Bonjour à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter euh, le travail à faire pour cette dernière semaine de classe à la maison. Et sur cette dernière semaine de classe à la maison, mon idée c'était qu'on chante un petit peu. Alors pour chanter un petit peu, comment on va s'y prendre On va reprendre le chant que nous étions en train de travailler lorsque nous étions au collège. C'était la banera de Carmen. Et euh, l'idée va être de le travailler un petit peu chacun de son côté. C'est moins drôle que quand on est tous ensemble en classe entière. Et je vais vous montrer également comment faire pour vous enregistrer et pour pouvoir réécouter ce que ça donne et éventuellement me l'envoyer. Alors pour faire tout ça, ben rendez-vous sur le padlet de la séquence, vous retrouvez toutes les étapes de la classe à la maison. Si, imaginons, vous avez eu des soucis de connexion, des choses comme ça, que vous n'avez pas pu tout faire, peut-être que ce moment où je vais moins vous donner de travail à faire peut être le moment de revoir un petit peu quelles sont les étapes que vous n'auriez pas eu le temps de faire et reprendre un petit peu tout ça tranquillement. Alors, pour l'étape 5, vous avez ici... Une vidéo avec le modèle de la banera de Carmen, vous allez entendre, alors c'est une chanteuse lyrique qui chante, c'est pas le plus simple à entendre, mais on l'avait déjà travaillé un petit peu en classe, et vous retrouverez également les paroles. Alors pour vous enregistrer, euh, vous pourrez cliquer ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous allez voir c'est assez simple, une fois que vous avez cliqué ici, vous arrivez sur cette page qui vous propose soit d'ajouter un, un fichier mp3, imaginons que vous avez enregistré votre chant sur un téléphone, vous pouvez ajouter le fichier mp3 juste en cliquant ici et en allant le chercher dans votre ordinateur. Ou alors directement, vous pouvez cliquer ici sur « Enregistrement ». Vous voyez que tout de suite, j'ai une petite barre rouge qui symbolise un petit peu le fait qu'elle est en train de capter ce que je suis en train de dire. Si j'appuie sur « Stop », il va travailler un petit peu et vous voyez que le fichier son que je viens d'enregistrer, il est là. Si je vous le fais réécouter, vous allez réentendre ce que je viens de dire il y a juste une minute. « Enregistrement ». Vous voyez que tout de suite, j'ai une petite barre rouge qui euh, symbolise un petit peu le fait. Voilà, donc si ça vous convient, vous pouvez euh, me l'envoyer comme ça. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez le supprimer et après, envoyer la copie. Pour envoyer votre copie, parce que c'est un logiciel à la base qui est un QCM de l'éducation nationale pour en rendre des devoirs, pour envoyer votre copie, vous avez ici juste la petite, euh, le, petit, euh, le petit bouton ici, « Envoi de la copie ». N'oubliez pas ici d'écrire votre prénom. Je vais l'écrire en même temps que vous. Et votre classe. Sixième. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en fonction de votre classe. Une fois que vous avez votre prénom et euh, votre classe, vous cliquez sur « Envoyer la copie ».« Envoyer la copie », vous ne pourrez plus la modifier. Vous dites « OK » et c'est bon. Il vous donne un code de correction. On ne s'en servira pas spécialement, nous, mais vous pouvez le noter quand même. Et vous cliquez sur « OK » et c'est bon. Vous avez terminé. Donc, je résume ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Je reprends, euh, voilà, la liste. Donc, s'entraîner à chanter la banera de Carmen, enregistrer sa voix sur le formulaire et surtout, reposez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Au revoir.